யூஸ்வலாக ஃபேக் நியூஸ் நிறையா வரும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர் ஆர்கானிக்கான விஷயம் கிடையாது அது வந்து சோஷியல் மீடியாலேயும் சரி அல்ல மீடியாலேயும் சரி வராது அது எவ்வளோ தூரம் ஃபேக்ஷுவலாக இருக்கோ அதை மட்டும் நம்புங்க தேங்க்யூ மாட்டிறச்சி தின்பவர்கள் நாய் கறியும் சாப்பிட வேண்டும் கிரண் பேடி மீண்டும் இங்கு வர வேண்டும் டெல்லி போராட்டத்தில் முளைத்த பாதகைகள் பருவநிலை மாற்ற உடன்படிக்கையிலிருந்து அமெரிக்கா விலகல் பண மதிப்பிழப்பு அறிவிக்கப்பட்ட போது ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு சொத்துக்கள் வாங்கி குவித்த சசிகலா இன்னும் பல்வேறு விறுவிறுப்பான செய்திகளுடன் இன்றைய செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் வணக்கம் சாலைகளில் மாட்டிறைச்சி சாப்பிடுபவர்கள் நாய்கறியும் உண்ண வேண்டும் என மேற்கு வங்காள பாரதிய ஜனதா தலைவர் திலீப் கோஷ் சர்ச்சையாக பேசியுள்ளார் டெல்லியில் அரசின் வாகன கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தால் பதினைந்து லட்சம் கார்கள் இயங்கவில்லை என்று முதல் மந்திரி கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் தெலுங்கானாவில் தாசில்தார் எரித்து கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் அவரை காப்பாற்ற முயன்று தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த டிரைவர் இன்று உயிரிழந்தார் வக்கீல்கள் நடத்திய தாக்குதலை கண்டித்து டெல்லி போலீசார் நடத்தி வரும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கிரண் பேடி மீண்டும் இங்கு வர வேண்டும் என்ற பாதகைகள் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது மகாராஷ்டிராவில் முதல்வர் பதவியை பெறுவதில் சிவசேனா கட்சி வெற்றி பெறும் என அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் சஞ்சய் ராவத் தெரிவித்துள்ளார் வங்கி முறைகேடுகள் தொடர்பாக இன்று பதினைந்து மாநிலங்களில் நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இடங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் நீட் தேர்வு விஷயத்தில் இப்போதாவது நீதிமன்றம் காட்டும் சமூக நீதி பாதையில் மத்திய மாநில அரசுகள் செல்ல வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் அந்தமான் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நாளை புயலாக மாறுகிறது இதன் காரணமாக தென் மாவட்டங்களில் மீண்டும் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார் பண மதிப்பிழப்பு அறிவிக்கப்பட்ட போது சசிகலா ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடிக்கு பினாமி பெயர்களில் சொத்துக்கள் வாங்கி குவித்ததாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கவர்னர் கிரண்பேடி நாட்டின் ஜனாதிபதி போல் செயல்படுகிறார் என்று புதுச்சேரி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தமிழகம் முழுவதும் பயன்பாடற்ற ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கு ரூபாய் ஆறு கோடி வரை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மின்கட்டணம் செலுத்தி வருவதாக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தெரியவந்துள்ளது கால்நடைகளுக்கான அவசர ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்காக புதிதாக வாங்கப்பட்ட இருபத்தி இரண்டு ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று துவங்கி வைத்தார் ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு மருத்துவர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட நாட்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்பட மாட்டாது என்று சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னை தாம்பரம் அருகே துப்பாக்கியால் சுட்டதில் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட கல்லூரி மாணவர் உயிரிழந்தார் ஹாங்காங் நகரில் மக்கள் போராட்டம் வலுவடைந்து வரும் நிலையில் அப்பகுதிக்குட்பட்ட ஆட்சியின் தலைமை நிர்வாகி கே இல்லாமை சீன அதிபர் ஜி ஜி பிங் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் பாரிஸ் பருவநிலை மாற்ற உடன்படிக்கையிலிருந்து விலகுவது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை அமெரிக்க அரசு ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு தெரிவித்துள்ளது விராட் கோலிக்கும் ரோஹித் சர்மாவுக்கும் இடையில் கருத்து வேறுபாடு என்ற வதந்தி உள்ள நிலையில் கோலிக்கு ரோஹித் சர்மா பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கான்பெராவில் நடைபெற்ற இரண்டாவது டி டுவெண்டி கிரிக்கெட் போட்டியில் ஸ்மித்தின் அபார ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா எளிதில் வெற்றி பெற்றது ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள தர்பார் படத்தின் மோஷன் போஸ்டர் நான்கு மொழிகளில் வெளியாக உள்ளது மண்டி ஆன்லைன் விளம்பரத்தில் நடித்த நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் அலுவலகத்தை வணிகர் சங்கம் நாடார் அமைப்பினர் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருக்கிறார்